¿Qué tal, reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un unboxing de esta cajita que viene de aquí de Jumbi Pop, mi primer pedido. Y la verdad es que hoy vengo a quejarme, ¿vale? Vengo a quejarme porque, oye, están bien envueltos los pops y tal, pero el servicio, la atención al, al cliente, me. Pero bueno, eso ya lo veremos luego en el desarrollo del vídeo. Vamos con este unboxing de dos pops exclusivos de My Hero Academia, que se podían haber conseguido en cualquier otro sitio, pero yo los pedí aquí porque no sabía que iban a ser tan accesibles, ¿no? Madre mía, qué culto soy. Pero oye, que no está nada mal, así que si quieres verlos, dale a like, suscríbete y vamos a empezar con este vídeo unboxing que ya, ya tocaba. Y es que llevo esta semana que no he subido ningún vídeo pues porque estoy ahora mismo en época de exámenes, ¿no? Y ahora he sacado aquí un rato para grabar un videito y ponerlo para vosotros mañana, viernes, si no me equivoco. Entonces aquí tenemos esta cajita de Jumbi Pop, ya la he abierto para ver un poco cómo vienen los pops, ¿no? Porque a ver, os, os cuento. Va a ser rapidito, ¿vale? No hace falta que te lo saltes. Venga, va, quédate a escuchar la historia, por lo menos. Estos pops de la nueva tirada los pedí en cuanto los anunciaron porque en Jumbi Pop se pueden reservar la mayoría de los exclusivos, ¿no? Que salen de las nuevas tiradas y yo los reservé ahí porque eran los pops que más me molaban y los que no llegaban tanto a España. O, o en principio no llegaban Aunque luego sí, es que salieron todos exclusivos de esta tirada Menos Gigantomaquia en la Funko Shop Europea Yo pedí cuando anunciaron y luego más tarde ya pues empezaron a llegar los nuevos por regulares Y los exclusivos a la Funko Europa, ¿no? Y llegaba no sé qué Y yo le escribí, le escribí el día 25 de octubre Lo tengo aquí apuntado a Jumbi Pop para, Simplemente para preguntarles cuándo me iban a llegar los posts O cuándo los iban a enviar Si tenían algo de información Porque los posts llegaban para octubre Así que simplemente les escribí Que yo no tengo ninguna prisa en que me lleguen los posts Porque cuando se piden por escucha Es que tardan 6 meses Y es que tengo un pedido de Nerdon De la New York Que no me lo han enviado y no me dicen nada Pero bueno, que le escribo el 25 de octubre Nada, no recibo respuesta Luego le escribí el 3 de noviembre Para, que me, para ver que si me respondían alguna fecha estimada de envío o lo que sea Tampoco me, tampoco me, me responden Les escribo por Instagram Y a los dos días por Instagram sí que me ponen buenas eh, lamentamos, no sé qué, eh, díganos su número de pedido, su correo, no me acuerdo que me pidieron Se lo puse y no me respondieron nunca Luego el 17 de noviembre me respondieron, lo siento mucho, no sé qué Nos llegaron ayer los posts y te los vamos a enviar O sea, les habían llegado los posts el 16 de noviembre y en teoría me los iban a enviar dentro de nada Bueno, me los enviaron el día 30 de noviembre O sea, tardas 13 días en meter un pop en una caja y enviarlo, no lo sé También puede ser porque el 27 les dije, oye, han pasado ya 10 días desde que te llegaron, ¿qué pasa? Pero bueno, ya está, dejo de llorar, ya los tenemos aquí Pero que, oye, que ha costado pero la verdad que viene bastante bien protegido Protección un 10, la verdad Pero eso de atención al cliente, me Aquí tenemos esta tarjetita de tus cabezones favoritos Pues bueno, eh, ahí está, sin más, la verdad Una piruleta, vale que Hoy estoy que no sé coger cosas, piruleta Y luego aquí tenemos dos pegatinas que, oye, no está mal De Magiro Academia, de Imiko Toa y de Shuyu eh, Que bueno, no las puedo poner en ningún sitio Porque no sé dónde ponerlas Pero oye, que mola como detalle Y aquí tenemos los pops se podría elegir la opción de añadir un plástico protector y yo la verdad que lo hice. Y el primero que vamos a abrir va a ser este Izuku Midorilla Glow Sin The Dark exclusivo. Le quitamos este plástico del plástico. Ya sabéis, un mundo consumista en el que vivimos. Y la verdad que estos protectores, oye, no están nada mal. Es la primera vez que pido casi con, con un protector. Y estos se ven, se ven que son buenos. Ahora, como la caja venga reventada, a lo mejor pego un grito. Pues aquí tenemos a Izuku Midorilla, uno de los pocos pops de Deku que me quedaba, ya solo me queda el que viene en un pack con All Might, ¿no? Y la caja debería venir perfecta, sí. Ahí lo veis, 1140 tiene la misma pose que este, ¿no? Que el regular, que es este, que ya lo tenemos por ahí. Eh, pero brilla en la oscuridad y le han puesto esta pegatina holográfica que la verdad no sé por qué. Pero oye, no está mal. Vamos a abrirlo y a ver cómo brilla porque yo creo que puede brillar bastante bien. Pues aquí tenemos a este Deku, ¿vale? Ya lo vimos anteriormente, pero la verdad es que se le nota mucho el cambio del pelo. La verdad que se nota que es textura que brilla en la oscuridad, lo podéis ver por ahí. Así que, pues sin más dilación, vamos a ponerlo a brillar porque ya abrimos anteriormente, ¿no? Con esa chaquetilla que me mola mucho color celeste eh, y con los gloves, que por eso sacaron este pop. Vamos a darle con la linterna. 3, 2, 1, aquí, ostras, este villa muy bien. Este brilla bastante bien Ahí podéis ver que le brilla el pelo y los rayos Y el pelo le brilla de verde Pero en la cámara se ve casi un blanco, ¿no? Pero aquí en persona se ve un verde muy, muy guapo, ¿eh? Lo dicho, buah, buah, buah Brilla bastante bien, mirad, mirad Me gusta, me gusta que brille Es que no sé, me emociona que brille Porque es que últimamente pues no me brillaba casi ninguno Sobre todo los de rojo, no sé por qué Pero este verde sí que está muy guapo Aquí veis la comparativa con el pop normal en cámara, bueno, se puede apreciar un poco, ¿no? Ahí que esto está como más opaco eh, y esto pues pintado de normal. Eh, pero bueno, dos pops iguales, ¿cuál os gusta más? ¿El que brilla en la oscuridad exclusivo o el regular? Ponme en los comentarios. Si queréis verlo girar, ir al vídeo en el que abrimos ese Deku que lo estaré dejando por aquí arriba o por aquí arriba. Porque a ver, ya lo hemos visto en realidad y lo podéis ver aquí que mola mucho con esos rayitos. Y ahora continuamos con este que ya lo tenía que tener, tío, era de los pocos y me quedan de esta tirada. Me queda el Gigantomaquia y el All Might de 10 pulgadas. Así que habrá que verlo, la verdad. Eh, pero bueno, eh, de 10 pulgadas no, sí, de 10 pulgadas no, más. De 18 pulgadas. Porque aquí por fin tenemos este House Flocket exclusivo. Madre mía, lo que ha tardado en venir. Si me conocéis, sabéis que esto era un absoluto must have. 
Porque es que mirad este segundo héroe profesional del ranking, ¿no? En el, en el ranking de héroes. Y es que es Flocker y tiene una pose guapísima. La caja me viene bien, aunque aquí tiene ahí como unos trozos de pintura raros. Y bueno, parecía que este podía estar súper buscado, pero luego ha salido la Funko Europe, ha salido en un montón de tiendas y ha estado disponible bastante tiempo. Así que no, no ha sido tan, tan exclusivo, ¿no? Era exclusivo de Chalice Collectible, si no me equivoco. Y aquí la caja por debajo está un poco tocadita. Está aplastada por debajo, pero bueno, ya está Aquí tenemos a Hawks, por fin ya abrimos el regular Y madre mía, es que qué pasada de pops Los pops de Hawks no tienen sentido Es que si sale uno que esté en el suelo sin que esté volando, ¿no? Es que también me lo voy a comprar y va a estar guapísimo Mirad qué pasada es esto Todo el mundo estaba deseando que salieran pops de este personaje Y los dos que han salido se la han sacado, pero absolutamente Vamos a ponerlo a girar Ahí lo veis que está Pose Inosuke, vale, igual que Pose de Inosuke Y es Flocket, la, tanto las alas que tiene en las manos como espadas, que la verdad está guapo el Flocket Como las alas que tiene detrás en la espalda, que también está guapo, da un poco de, de entera, ¿no? La, en las alas de atrás, en la de adelante a mí no me da, la verdad Y es que mirad qué Pose, tío, güey, echado para adelante, cuidado porque se puede caer y espero que no se caiga, la verdad eh, con su traje que está guapísimo La estética de su, traje, de su traje me flipa Junto al de Tamaki también Y pues aquí lo veis, ¿no? Este pedazo de héroe con esa pose de pelea Que está eh, con esas... Y, y utilizando las espadas, eh, o sea, las, las plumas Como espadas, que la verdad es, es Bastante ingenioso porque las puede poner Súper rígidas, ¿no? Y pueden cortar pues cosas eh, Bueno, cosas, pueden como si fueran espadas De verdad, y es que es un pop Que está guapísimo con su visor ahí Con sus, con sus cascos, y la verdad es que me gustaría Ver un pop de House de esta nueva temporada, ¿no? En el que ya esté un poco más reventado. Pedazo de pop este de House, la verdad, es que lo quería tener ya porque, tío, le estaba llegando a todo el mundo porque ya está, estaba en todas las tiendas y yo aquí esperando como un bobo. Ahora, ¿cuál es mejor de estos dos? ¡Fua! Hay un debate abierto increíble. La verdad es que no sé con cuál quedarme. De hecho, es que no tienen el mismo pelo. Bueno, pues por aquí dejamos el vídeo con este glow sin dar exclusivo, con este floque del primer floque de Magiro Academia, por cierto, y ha sido de este personaje. Y ya está, espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios cuál de estos dos pocos os mola más. A mí la verdad que... House, pues qué quieres que te diga, ¿no? Pero este de Deku Glow sin edad, que ya es el tercer Deku que brilla en la oscuridad, pues no está nada mal. Nos vemos en la próxima, muchas gracias por el vídeo y recordad, no hagáis nada estúpido mientras yo no esté, aunque la estupidez me la lleve conmigo. Bueno, ya está, yo mi pop te, te medio perdono Porque mira, estos protectores la verdad es que no vienen nada mal Para los un grial que tengo, pero bueno Mirad cómo brilla ese, cómo brilla el otro Deku Cómo brilla este Deku que apenas se ve El All Might que siempre brilla mucho Y ahí tenemos a Endeavor, Endeavor brilla ah, No se ve Endeavor, que era que es Ahí se ve Endeavor, mirad, la verdad que no queda nada mal y el house también tiene un reflejo en el visor bastante guapo. Que mirad a quién, a quién he puesto aquí. Batallita que se viene. ¿Quién gana? Hmm.